Завдяки посиленому складу Правенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Втеча за полярне коло. Чому російські стратегічні бомбардувальники злетілися на оленью? Вже були відповідні випадки втрати тих чи інших бортів. Чи можливо дістати їх там українськими дронами? Від цього аеродрому залишаться уламки. А також як російська жадібність знищує свої літаки. Факти тижня дізналися неймовірні подробиці. Вони просто прийняли рішення менше ремонтувати. На цих кадрах нещодавні удари по аеродрому Бельбек в тимчасово окупованому Криму. Росіяни втратили три літаки, засоби протиповітряної оборони і склад палива. Тепер окупантам доведеться відтягувати свою тактичну авіацію подалі. Далекобійні атакамси – це такий аргумент, проти якого не посперечаєшся. Але чим далі від лінії фронту, тим менше часу залишатиметься путінським пілотам для виконання бойового завдання. Зменшиться і кількість боєкомплекту, адже паливо потрібно буде більше. А це вже фото іншого російського аеродрому. Поки що цілого. 15 травня в Мурманській області на авіаційній базі «Оленія» супутник зафіксував аномально велику кількість стратегічних ракетоносців повітряно-космічних сил РФ. За даними видання Defense Express, на авіабазі знаходяться 12 бомбардувальників Ту-95МС, 13 бомбардувальників Ту-22М3 і один бомбардувальник Ту-160. З урахуванням того, що українська розвідка оцінювала кількість Ту-25, 22 і Ту-95 в Росії по 40 літаків кожного типу, йдеться про майже третину від усіх літаків стратегічної авіації РФ. Тож про що свідчить така концентрація літаків в одному місці? Що готують росіяни? Або навпаки, від чого тікають? Велика Росія, але місць базування не вистачає. Великим літакам потрібна чимала інфраструктура. До лютого 2022 року в європейській частині РФ літаки Ту-22 і Ту-95 використовували всього 5 литовищ. Це Шайковка в Калузькій області, 220 кілометрів від кордонів з Україною. В Астраханській області біля Ахтубінська 450 кілометрів. Авіабаза Енгельс, Саратовська область, 500 кілометрів. Моздок в Дагестані 650. І та сама Оленя 1800 кілометрів від України. Але коли так звана демілітаризація України зашкутельгала, російським пілотам і технікам довелося шукати прихисток за полярним колом. Тому що вже були відповідні випадки втрати тих чи інших бортів, в тому числі удари по тому, як борти знаходились на землі. Тому перебазування фактично в такий віддалений аеродром, тобто мова йде про близько 1800 кілометрів від кордону з Україною, це є насправді дуже далеко. Той же Енгельс був атакований кілька разів. Пошкоджень зазнали щонайменше 5 літаків Ту-95. Російські генерали вирішили, чим далі від України, тим безпечніше. Якщо ми подивимося на розвиток безпілотників, ударних далекобійних українських дронів, то мова йде про стрімке збільшення дальності, тому що починалося буквально там з 300 кілометрів, навіть менше були зразки. Після цього вже пішли там удари на 500 кілометрів, 700, 800, 1000 кілометрів, важливо рубіж. Зараз ми говоримо про, ну, відповідно до наявної інформації, вже про 1500 кілометрів. Але нова база, нові проблеми. Про те, як відстань і жадібність російських пілотів впливає на тактику обстрілів України. Далі. Стратегічна авіація Путіна – один з компонентів ядерної палиці, якою Кремль шантажує весь світ. Ту-22, Ту-95 і Ту-160 – потенційні носії ядерної зброї, тому кожен з цих літаків буквально на вагу золота. 
а ту 95 до того ж головний інструмент ракетних обстрілів України. Тому заслуговує окремої уваги. Це двигун НК-12. Свого часу його розробили спеціально для літаків Ту-95. Але мало хто знає, що в основі його конструкції – робота інженерів Третього Рейху. Справа в тому, що після Другої світової війни вони примусово працювали у конструкторських бюро Радянського Союзу. Але попри поважний вік, понад 70 років цей двигун досі вважається найпотужнішим у своєму класі. А ще і найгучнішим, бо чути його не лише на землі, але і під водою, екіпажами підводних човнів. Але якби справа була лише в гучності, наприклад, чому попри здатність нести 6 ракет всередині фезеляжу і до 16 на зовнішніх підвісках, ту 95 ніколи не завантажують на повну. Цей літак, в принципі, має там певну особливість двигунів, яка вимагає достатньо часто їх обслуговування і ремонту. Це в тому числі одна з причин, щоб знизити навантаження сам літак і зменшити знос, який не впливає на його подальші ремонти і можливість експлуатації. А ще згадаємо оцінку в 40 наявних літаків Ту-95. Але між тим літаком, що літає, і тим, що здатен виконувати бойові завдання, велика різниця. Зараз, якщо подивитися на зведення командування відрокованих повітряних сил відносно використання Ту-95, то безпосередньо зазвичай залучається до 10 літаків. Ну, може, ну, десь ну, до 15. Тобто, мені здається, що саме це така кількість є загальною кількості літаків Ту-95 МСМ, МС у ворогу, в принципі, які можуть виконувати бойові задачі. Кожен бойовий виліт з авіабази «Олен'я» – це від 7 до 9 годин польоту, тобто дорогоцінного ресурсу. Але росіяни його не шкодують навіть там, де могли б зекономити. Інколи своя кишеня важливіша. Деякі завдання можна було б виконати там двома бомбардувальниками, але тим не менше летить там 6-8 бомбардувальників. Да? От. Це сугубо такі значить, фінансові причини і причини, а, як можна більше зробити наліт, щоб всі екіпажі а, відлітали якусь кількість годин. Поки що від катастрофічного зношення всіх вузлів і агрегатів стратегічну авіацію РФ рятує так званий авіаційний канібалізм. Там чітко видно на, на тому аеродромі «Енгельс», що деякі літаки стоять вже без е, зовнішніх частин крила, да, тобто вони вже дерібаняться. Да, там є літаки, які взагалі стоять без двигунів. Ну, от, тобто дерібан цих літаків вже почався. От. І загалом, наскільки вони, росіяни, на них вже поставили жирного хреста. Але зараз брак запчастин росіян не особливо бентежить. Що буде далі, можна побачити на прикладі цивільної авіації Росії. Вони, коли зігнулися з браком запчастин для Boeing та Airbus, вони прийняли геніальне в лапках рішення, вони просто прийняли рішення менше ремонтувати. РФ буде літати, поки в неї просто літаки на те, що масово почне не падати, вони просто не впадуть. Але чи можна прискорити цей процес, як уразити російські ракетоносці на землі? Про це далі. На цих кадрах безпілотний літак нищить Газпромівський НПЗ в Башкірії. Відстань від України – 1500 кілометрів. Тобто відстань в 1800 кілометрів від України до Мурманської області не така ж вже і недосяжна. На жаль, не все так просто. Аби уразити авіабазу і літаки, які там перебувають, дрону Камікадзе потрібно подолати. Зону ППО і РЕБ глибиною до 60 кілометрів між українсько-російським кордоном. Облетіти зону протиповітряної оборони Московської області, а після неї – Ленінградської. Зайти в повітряний простір Кольського півострова з десятками військових баз, які також прикриваються щільною ППО. І лише після цього подолати системи протиповітряної оборони безпосередньо. Посередньо авіабази. 
Тобто йдеться вже не про 1800 кілометрів, а набагато більшу відстань. Попри те, що Оленя, вочевидь, стала головною базою для тушок, час від часу росіяни використовують і Енгельс. Куди для українських безпілотників вже проторена стежка? Дуже часто саме на Енгельсі проходить ті підготовки літаків до бойових завдань. Тобто до Енгельса вони все одно прив'язані, і... але там вочевидь, з огляду на супутникові знімки, ну, це аеродром не постійного базування. А як щодо запуску ударних дронів з безпілотних катерів? Адже від моря до авіабази лише 200 кілометрів. Завдання фантастичне, але лише на перший погляд. Воно буде достатньо складним, але не можна казати, що воно є невирішеним. Що ж за все його можна вирішити? Питання лише в ресурсах, часу і технологіях, які Україна може отримати, в тому числі від партнерів, для виконання такого завдання. Тож російські бомбардувальники за полярним колом можуть почувати себе у відносній безпеці. Але лише тимчасово. Тому що, як це не дивно, в ці хвилини найбільшу загрозу для путінської стратегічної авіації створює сам Путін. Бо ніхто інший не зробив більше для розширення НАТО, ніж очільник Кремля. І тепер північні кордони Альянсу в 160 кілометрах від головної авіабази стратегічних ракетоносців. Ми розуміємо, що з точки зору стратегічної, то зрозуміло, для них це певні ризики, але на сьогоднішній день вони не розглядають таких суттєвих ризиків, що будь-яка країна НАТО вчинятиме будь-які дії стосовно там, їх військових об'єктів, в тому числі і, наприклад, такого аеродрому. Але в разі гіпотетичного конфлікту Оленя буде знищена за кілька хвилин. Від цього аеродрому залишаться уламки. Перш за все розіб'ють злітно-посадкову смугу, бо там 100 кілометрів можна стріляти чим завгодно. Будь-якими засобами, навіть скидати бомби JDM і Р. Вони поколупають так цю злітно-посадкову полосу, там 3-4 бомби посередині полоси і все. Вона, цей весь полк буде чекати, поки їх знищать на землі. А Путін, схоже, робить все, аби цей конфлікт відбувся. Бо як інакше розцінювати повідомлення про односторонній перегляд морських кордонів з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі? Павло Васильєв, «Факти тижня», «Сітєві», «Єдині новини».